അങ്ങനെ ചിക്കു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാനും പോയിട്ട് ഞാനും വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മൂന്ന് മണിയായി മൂന്ന് മണി ഇപ്പൊ ജോണിക്കുട്ടിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ജോണിക്കുട്ടി ഹായ് പറഞ്ഞേ ചിക്കുവിന് മൂന്നാം ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കുവിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഇന്നലെ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ഞാൻ അരിച്ചിലും പറിച്ചിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സാധനം പോയി ചെക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ചെക്കുന്ന കടയിൽ കയറാൻ മടിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ പിള്ളേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലേ ചെല്ലേ ഓടിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ വീടിലേക്ക് പറഞ്ഞേ സ്വാഗതം അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാം കേട്ടോ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ആടി ഓടിക്കാനുള്ള വരുന്നേ ഇനി ഞാൻ പിടിക്കാം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പേക്കും പിള്ളേരെല്ലാരും സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു മാളു ഞാൻ എനർജി സമ്പാദിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി സഹായിക്കും അല്ലെ അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവുകയാണ് ഇച്ചിരി ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട അതായത് നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് ചിക്കുനി എനർജി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇച്ചായൻ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇച്ചാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറെല്ലാത്തിനും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്ക് കുറച്ച് രണ്ടര ഇട്ട് തളരും അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആളെ മീന്ന് ഓരോ മുട്ട അഞ്ചു പേർക്കും അഞ്ചു മുട്ട പോയി പറയാം സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര ധൃതി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് സഹായിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു ഇച്ചാന എപ്പോഴും അതെ ഇട്ടോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് നോക്കുകയല്ല അല്ലെ അല്ലെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹം രക്ഷയില്ലാത്ത ഇന്ന് ഇന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ മൈനസ് ഫോർ ആണ് കുറച്ച് സ്നോ വീണായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലസ് ആയി മുഴുവൻ തെന്നി കിടന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ ആ കാരണം ഗ്ലാസ് ഐസ് ആയല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലസ് ആയതല്ലേ ഇപ്പം മൈനസ് ആയി തന്നെ ഇതായില്ലേ ഓക്കെ അല്ല പ്രൊഫഷണൽ എല്ലാത്തിലും പറയണ പോലെ നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നവര് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ചില ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മള് മേടിക്കുന്നതാ അതിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം പപ്സ് എക്സ് അപ്പം അതിന്റെ പേസ്റ്റ് നമ്മള് മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചിലതിന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉപ്പില്ല പക്ഷെ ഉപ്പുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്താലെ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അത് ഭയങ്കര അതെ ഈ പപ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു ഷോർട്സിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ത് പപ്സ് ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആണോ വീഡിയോയിലാണോ അപ്പൊ കഥ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കത്തി വെച്ച് വധിച്ചു കൊന്നേനെ അതൊന്നും അല്ല പപ്സിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനകത്ത് അധികം മസാലക്ക് ചേർത്തേക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മറ്റേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളക ചേർത്തുള്ളൂ പിള്ളേർക്ക് എരിവ് പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരം ആണ് മസാലക്ക് ചേർത്തേക്കണം പിന്നെ ഗരം മസാല വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു ഭയങ്കര കട്ടി മസാല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയുടെ ഒരു കട്ടി ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവം നമ്മുടെ നോർമൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യും അപ്
ആണോ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടമായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി നേരം വഴറ്റാനും പാടില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഓവന് വയ്ക്കണം അവിടെ ഞം ഞം ഒക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി ജോണിക്കുട്ടിയെ ചക്കി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയില് മാളു ചക്കി ജോണിക്കുട്ടി വന്നേ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നേ അല്ല വീഡിയോടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡ്യൂട്ടിയും തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ചെയ്ത് വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കമന്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഇത് അയ്യോ അച്ഛാ പോലെ സെറ്റപ്പ് ആയി പോയല്ലോ ആയിട്ട് ലൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു പിള്ളേർക്ക് ബനാന പപ്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇവര് എഗ് പപ്സ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ബനാന പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ പോക്കി ഞാൻ മസാല മുഴുവൻ തീർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താണ് അവളുടെ ആ ഒരു ചൈൽഡിഷ്നെസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് അവളെ ഒരു മച്ചുവർ ഗേളാക്കി എടുത്തേക്കണമെന്നല്ല ഇവള് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പക്വതി ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ പക്വതിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാ വീട്ടിലും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പിള്ളേർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആവുമ്പം അവർ തന്നെ അറിയാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ആകാം എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പൊതുവെ ഇവിടെ ഫിൻ ഫിൻലൻഡിലുള്ള മലയാളികളായാലും ഫിനിഷ് പിള്ളേരായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അവര് വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി കുറവാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലുണ്ട് ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ അതങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ആണോ മാളു തന്നെ മാളു തോന്നേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുകളി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കളിക്കാറുണ്ടോ അതെയോ എപ്പോഴും സീരിയസ് ടൈപ്പ് ആണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കും അത് ഞാന് ചില്ലു കുഞ്ഞു ബേബിമാറെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ചക്കി അമ്മയാവും പിന്നെ എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അഭിനയിക്കും ആ ജോണിക്കൂടെ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു വീട്ടുകളി നമുക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കണം അതുകൂടി ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുറത്ത് പോയി കളിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ജോണിക്കുട്ടി ഡേക്കറിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി കാര്യം പറഞ്ഞു ചാടി പോകാതെ ഡിസ്ക് ചെയ്യുക നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് ചെയ്താൽ മതി മാളുകൂന കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചക്കിക്കും ഹൈറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ചക്കി മാളു ഓവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ജോൺകുട്ടിക്ക് പറ്റും യെസ് ജോൺകുട്ടിയുടെ ഊറോ പോരും ഉടനെ ഊറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ആ പിന്നെ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഫിനീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയണം നിങ്ങളോട് ഫിനീഷ് സംസാരിച്ചേ അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞേ ഫിനീഷില് ഡേക്കറി പോകുമ്പോഴും പിന്നെ വീട്ടില് ഇവര് ചില സമയത്തെ കപൂർവായിട്ട് പറയും മലയാളമാണ് വീട്ടിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് പെല്ല് മൊട്ട ഫുൾ മൊട്ട അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഗ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള സാധനം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എഗ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പ് വെച്ചു ഇങ്ങനെ കമ്പ് വെച്ചു ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബുക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാട്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും പൈസ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ റോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീഡിഷ് അതായത് മാള് സ്കൂളില് ഫിനി എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീഡിഷും ഫിനിഷും കൂടെയാണ് അപ്പം ഇവര് ഫിനിഷ് സ്കൂളിലാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പം സ്വീഡിഷും ഫിനിഷും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മളുവിനെ എന്തോരം തുടങ്ങി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അത് ബുക്ക് തന്നതേ ഉള്ളോ ഓക്കെ എളുപ്പാണോ ഇവര് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴ
പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി സിനിമ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തമിഴ് മടക്കിക്കൂട്ടി ഇടയ്ക്ക് ചിക്കു ഒന്ന് കളിച്ചു കേട്ടോ അത് ഞാൻ വീഡിയോ പകർത്താൻ വിട്ടുപോയി കൈസ് ഏ എന്തിനാ കളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആകാൻ പറഞ്ഞാണോ അതിനകത്ര ചിക്കു കഴിച്ചേ കലിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ സ്ലീവ്ലെസ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് സ്ലീവ്ലെസ് ഇട്ടേനല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ട് പക്ഷെ അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ അത് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല കൊള്ളിയ മന്ത്രം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് കൊണ്ട് മാറായിരുന്നല്ലോ സാരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞാണോ ഇപ്പൊ സ്ലീവ്ലെസ് കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നേ പിന്നെ അതിപ്പോ എന്നാ സ്ലീവ്ലെസ് ഇട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പം സ്ലീവ്ലെസിന്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് ഞാൻ മണിപ്പൂർവാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞേ നമ്മളിച്ചൊരു ബൈസെപ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ട്രൈസെപ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഈ സാധനം സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബൈസെപ്സും ട്രൈസെപ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തിനാ പറയാ ചിക്ക് ഓടിപ്പോയി ജാക്കറ്റ് അതായത് ചിക്കു ജാക്കറ്റ് ഇട്ടോ അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം അറിയോ ആ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കലിപ്പായ ആള് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ മോളിന്റെ എന്തൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര നേരം കൂടി തീർത്തു ആണോ എന്നെങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശേഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ മരം കട്ട് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ട്രേസ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ സ്കൂളിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ടി വിഷയം തന്നെയാണ് അല്ലേ ആണോ ഓക്കെ കോട്ടിട്ട പരേരെ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർക്ക് വെച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചക്കി എന്താ ചക്കിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തീർന്നോ ആണോ അപ്പൊ നമ്മള് സീരിയലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വീട്ടിലുള്ള വീഡിയോസിനകത്ത് ചുക്കു വലിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാമത് ഞാൻ നല്ല ടയേടാ എനിക്ക് തല്ലുകൂടാനുള്ള ആംബിയർ ഇല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഈ പപ്സിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഏ പപ്സും ചായയും നല്ല രുചിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ടേ അയ്യോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പം മുട്ട പപ്സിന് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ബാക്കി പുഴുങ്ങി രണ്ടെണ്ണം വന്നു അപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കഴിച്ചോളും ഒരു മുട്ട എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ആ നേരം കൊണ്ട് ചിക്കു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി ഇഷ്ടത്ത് മാറി ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നാല് മണി ചായ പപ്സ് ആണ് കടിയിലെ ആറ് മണിക്ക് റെഡി ചെയ്യും നാല് മണി ചായ ചക്കി എടുത്തോ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ്
നല്ല ചൂടല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് സത്യം ബേക്കറിയിലെ ടേസ്റ്റ് വന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കാണിച്ചാൽ നല്ല ചൂടാ എങ്ങനെയുണ്ട് മോള് ബനാന പപ്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ വൈകിട്ട് നമ്മള് ചെറിയ വൈകുന്നേരങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പൊറിഴിച്ചല്ലേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ആകുമ്പോ ഒരു പൊറിഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കൊടുക്കും ചോറും കറിയും കഴിക്കും എന്നാ ജോണിക്കുട്ടി ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ചക്കര കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ ഈ പപ്സിന് നാളെ അടിയായിരിക്കും ചൂടാണ് വേണ്ടേ ഇത്രയും ചൂട് ഈ ചായക്കണ്ടി ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇവര് ഓവനകത്ത് ചൂടാക്കി തരത്തില്ലേ അന്നേരം ഈ നാക്ക് പൊള്ളിയിട്ട് വായിക്കാതെ ഒരു ഒരു അഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ക്ഷീണം കൂടുതലാണ് നാളെ ആക്റ്റീവ് ആവും നാളെ എനിക്ക് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടു സോഫ അണ്ണാക്ക് പൊള്ളിപ്പോത്തിന് ചൂടിലുള്ള പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് പിള്ളേര് വരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്റെ ഒന്നും ഒരു മൂല കടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇച്ചാൻ ആ ഒരു പപ്സ് എടുത്തു ഇനി എന്റെ അകത്ത് എന്റെ മുന്നേ ആ ഒരു കോർണർ കുഞ്ഞു പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാ പുള്ളിയിൽ ഇച്ചായ എന്റെ പിതാവേ മതി ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ഒരു കടി നേരെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയും കൈകൊണ്ട് ചൂട് കാരണേ എന്റെ ഫുള്ള് കണ്ട നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടല്ലേ തുറന്നു മസാല ഇതിന്റെ അകത്തല്ലേ ഒത്തിരി മസാല ഇട്ടാ കൊള്ളത്തില്ല വേണ്ട അങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചുക്ക് തരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കല്ല എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ആ ബാക്കി ചാരെടുത്തോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് പപ്സും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു പിന്നെ ചെറിയ പിള്ളേരെ വെച്ച് കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്നാണ് ചിക്കു നമ്മള് അത്രയും മൂടില്ലായിരുന്നു കാരണം ചിക്കൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം മെയിൻ സംഭവം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന്റെ ആ ഒരു ക്ഷീണവും പിന്നെ ആരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു ഈവനിങ് കിട്ടിയത് ഇച്ചായ നേരെ പറഞ്ഞ മൂ പപ്സ് ഉണ്ടാകും കാരണം പിന്നെ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിശേഷമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചും കൂടെ തരാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊന്നും എല്ലാരും കൂടെ തിരക്കും സംസാരിക്കുമല്ലോ മോനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അല്ലെ ചേക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമോ ഏഹ് ആണ് ചേക്കി
മാളുവിനോട് മാളുവിനെ കൊഞ്ചിക്കാൻ ഇവിടെ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും നമ്മള് ടൈം കിട്ടുമ്പം കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് അവരവരുടെ ചൈൽഡിഷ്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു ഓരോ ഓരോ നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാളുവിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ മാളു മാളു തമാശ പറയുന്നുണ്ട് മാളുവിന്റെ നേച്ചർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന എല്ലാരോടും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് ദിവസമാളു വേണ്ട അത് പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും വായലോട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി സ്നേഹം ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അല്ലെ അതെ തീർച്ച ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്